హాయ్ యో యో వ్యూవర్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేసేటప్పుడు అక్కడ ఉండే గంట సింబల్ ను ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోవద్దు గరుడా ఎక్స్‌ప్రెస్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ ఫోర్ యువర్ సర్వీస్రాజకీయ ప్రత్యర్థులు ఉత్పన్నం కావాలని కారకులే కోనప్ప అంటారు అసలు ఆ సమస్య ఎందుకు వచ్చింది పోడు భూములకి పట్టాలు ఇప్పించట్లేదు కోనప్ప అంటారు ఎవరైతే ఆరోపణ చేస్తా ఉన్నారు సొంత మేనలుడే మీ మీద తిరుగుబాటు బావట ఎగరేస్తాడు మీ మీద అనేక ఆరోపణలు చేస్తారు రావణాసుడు అప్పటి నుంచి సుగ్రీవుడిది చరిత్ర చూసాము ట్రస్ట్ పెట్టారని నిధులు ఏదో మింగేస్తున్నారని రకరకాలుగా మాట నిధులు నేను మింగుతున్నానని మాట చెప్పారు కదా కావేటి సమయంతో మీకు విభేదాలు ఉంటాయి ఎట్లా దాన్ని ఎట్లా పరిష్కరిస్తున్నారు కావేటి సమయ అనే అర్థంతో విభేదాలు అనే విషయాలు అవి పక్కన పెట్టండి అవి అప్లోజ్ ఇస్తాం మనకు అవసరం లేదు హాయ్ యో యో వ్యూయర్స్ నేను మీ బిఎస్ యో యో టైమ్ టు టాక్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈరోజు మనతో ఉన్న వ్యక్తి మామూలు వ్యక్తి కాదు ఒక నియోజకవర్గంలోని ప్రజలందరూ మావాడు వర్గాలకు అతీతంగా కులాలకు అతీతంగా మతాలకు అతీతంగా మావాడు అని ఆప్యాయంగా చూసుకునే వ్యక్తి ఆయనే మన సిర్పూర్ కాగజ్ నగర్ ఎమ్మెల్యే కోనేరు కోనప్ప ఆయన అందరూ అంబలి కోనప్ప అని కూడా పిలుస్తారు ఆయన ఎందుకు అలా పిలుస్తారు ఆయన రాజకీయ నేపథ్యం ఏంటి మనం తెలుసుకుందాం ఆయన ఈరోజు మనతో ఉన్నారు నమస్తే సార్ నమస్తే అండి ఎలా ఉన్నారు క్షేమం అండి రాజకీయంగా ఎలా ఉన్నారు రాజకీయంగా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను మొదటగా యో యో ఛానల్ ప్రేక్షక మహాశీలందరికీ నమస్కారాలు శుభాకాంక్షలు ఒకనొక దశలో మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు కూడా కోనప్పం చూసి నేర్చుకోండయ్యా అని ఎమ్మెల్యేలు తిట్టిన సందర్భాలనే అంటారు అంతగా ఏం చేశారు మీరు కేసీఆర్ గారు చిన్న సూచన చేశారు కష్టపడండి అందరూ కష్టపడితే బాగుంటుందని చెప్పి చెప్పారు కానీ వేరే రకంగా కాదు చెప్పింది అది కేసీఆర్ గారు మెచ్చుకుంటూ ఇట్లా పనిచేయండి అని చెప్పి చెప్పారు కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో కొద్ కొద్దిమంది వ్యక్తులను పేర్కొనడం సహజంగా చెప్తూనే ఉంటారు కాబట్టి దాంట్లో నన్ను పేర్కొని చెప్పి ఉంటారు అంతేగా నేనేదో గొప్ప పెద్ద పనులు చేసిన వాళ్ళేం కాదు లేదా తతి వాళ్ళు ఏం తక్కువ వాళ్ళు ఏం కాదు అందరూ చాలా బాగా పనిచేస్తూ ఉన్నారు అందరిలో నేను కూడా ఒకడిని కొద్దిగా ఎక్కువ కష్టపడుతూ ఉంటాను తిరుగుతూ ఉంటాను అందుబాటులో ఉంటాను కాబట్టి అతను చూసి పనిచేయండి మీరు కూడా అని చెప్పి చెప్పారు కానీ వేరే రకంగా కాదు అంటే మీకు ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో మీరు టాప్ రేటింగ్ కూడా ఇచ్చారు మీకు మీ నియోజకవర్గానికి అంటే ఏం చేశారని మీకు ఆ టాప్ రేటింగ్ ఆ రేటింగ్ అనేది ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటున్నాను అని చెప్పి చెప్పి ప్రజలు ఇచ్చిన రేటింగ్ అది కేసీఆర్ గారు చెప్పారు ఓకే ఓకే కేసీఆర్ గారు ఇచ్చిన రేటింగ్ కాదు అది ప్రజలు అందుబాటులో ఉంటాడని చెప్పి పని చేస్తాడనే నా విధానం గురించి చెప్పారు దాన్నే రేటింగ్ అని చెప్పి చెప్పి మనం చెప్పుకుంటా ఉన్నాం అంతేగాని అందరూ పని బాగానే చేస్తూనే ఉన్నారు మా జిల్లాలో అందరూ ఎమ్మెల్యేలు గట్టిగానే పని చేస్తున్నారు కాదంటే పరుగు పందెంలో మనం అందరం పోటీ పడినప్పుడు ఏమవుతుంది మొదటి ఎవరు వచ్చారు సెకండ్ ఎవరు వచ్చారు అనేది ఉంటుంది కాబట్టి ఆ రంగ నా పేరు చెప్పుకుంటారు అంతేగాని పెద్ద నేను అంత చేసింది ఏం కాదు కష్టపడుతున్నాము ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటున్నాము అభివృద్ధి మీద ప్రధానంగా దృష్టి పెడతా ఉన్నాం అభివృద్ధి లక్ష్యంగా ముందుకు పోతా ఉన్నాం కాబట్టి ఆ రేటింగ్ కొంత ఎక్కువ వచ్చి ఉండొచ్చు నాకు అంతేగాని ఇది పెద్ద ప్రత్యేకత ఏం కాదు ఓకే ఓకే దాన్ని పెద్దగా గర్వపడాల్సిన అంశం అంటే మీరు అలా చెప్పుకోవడం మీకు గొప్పతనంగా చూడాలి నాకు ప్రోత్సాహం ఇచ్చినట్టుగా నేను భావిస్తూ ఉన్నాను ఇంకా ఇంత పనిచేయాలని ఉత్సాహం వచ్చింది ఈ రేటింగ్ తగ్గకూడదు అనేది ఇంకొక పోటీ తత్వం కూడా పెరిగింది కాబట్టి అది మంచి పరిణామం అని అనుకుంటా ఉన్నాను సో రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికలకు ఎలా తయారవుతున్నారు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఈరోజు ఈరోజు 
తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు పుంకానుపుంకాలుగా జరుగుతూ ఉన్నాయి దాంట్లో మా నియోజకవర్గం వచ్చి కేసీఆర్ గారికి పూర్తి అవగాహన ఉంది అక్కడ ఏ నదులు ఎటు నుంచి పోతాయి ఏ వాగులు ఎటు నుంచి పోతాయి బెజ్జూరు మండలం అనేది ఎట్లా ఉంది కౌటాల మండలం అనేది ఎట్లా ఉందని పూర్తి అవగాహన కలిగినటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారు అయినా అనేక సార్లు ఉద్యమ సమయంలో సిర్పూర్ కాగజ్ నగర్కి వచ్చి అక్కడ పరిస్థితులన్నీ తెలుసుకున్న మహానుభావుడు ఆయన మొన్ననే వరంగల్లో ఒక పెద్ద ప్లేనరీ జరిగినప్పుడు అంత పెద్ద ప్రజానీకంలో మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ బెజ్జూర్ అనే గ్రామం పేరు ఆయన సందర్భాన్ని బట్టి పేర్కోవడం జరిగింది అంటే ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి బెజ్జూర్ అనే గ్రామాన్ని కూడా చెప్పగలుగుతున్నారంటే ఆ ప్రాంతం మీద ఉన్నటువంటి పట్టు ఆ ప్రాంతం మీద ఉన్నటువంటి అవగాహన ఇది వారికి ఉన్న గొప్ప బెజ్జూరు మీరు దత్త తీసుకున్న గ్రామమా కాదండి బెజ్జూరులో వేరే గ్రామం దత్త తీసుకున్నాము సిర్పూర్ నియోజకవర్గాన్నే నేను దత్త తీసేసుకున్నాను ఓకే నాకు అవకాశం ఆ మహానుభావులు ఆ ప్రజలు నాకు ఇచ్చారు నన్ను ఆశీర్వదించి సిర్పూర్ నియోజకవర్గాన్ని అభివృద్ధి చేయమని చెప్పి నన్ను ముందుకు నడిపించిన ఓటర్ మహాశైలకి నేను జీవితకాలం రుణపడి ఉంటాను వాటికి ఇక్కడ ఏంటంటే అభివృద్ధి పదంలో ఇలా తెలంగాణ యావత్ ముందుకు పోతూ ఉంది దాంట్లో వెనకబడిన ప్రాంతం ఉన్నటువంటి మా సిర్పూరు మరి అట్లాగే చెన్నూరు ఆసిఫాబాదు మరి పక్కన ఉన్న బెల్లంపల్లి ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టి అభివృద్ధి చేస్తానికి ఏ సమస్య ఉన్నా వారి దృష్టి తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఆ సమస్యను పరిష్కారం చేస్తూ నిధులు ఇస్తూ మమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తున్నారు ముఖ్యమంత్రి గారు ఈరోజు వారితో పాటు మా జిల్లా ఇద్దరు మంత్రులు కూడా వెన్నటువంటి మమ్మల్ని ముందు నడిపిస్తూ ఉన్నారు మా ఎంపీ గారు ఉన్నారు వారు కూడా నిత్యం మాతో మమేకమై ఉంటూ ఉంటారు ఈ విధంగా ప్రజాప్రతినిధులు అందరం కలిసి మేము అభివృద్ధిలో ముందుకు పోతూ ఉన్నాం ఇవాళ అనేక సమస్యలు ఈ మూడున్నర సంవత్సరాల కాలంలో మేము పరిష్కారం చేసుకోగలిగాం సమస్యలో పక్కన పరిష్కారం చేసుకుంటా ఉన్నప్పటికీ కూడా కొత్త సమస్యలు వస్తూనే ఉన్నాయి ఆ సమస్యలు కూడా మేము పరిపాలనా పరంగా ఉన్నాయి కానీ మరి వేరే రకంగా వచ్చినాయి కానీ పరిష్కారం చేసుకుంటా ఉన్నాం ముందుకు పోతూ ఉన్నాం సరే మీరు పరిష్కరించాలని చాలా సమస్యలు అంటున్నారు కదా మీ పద్దెనిమిది ఏళ్ళ రాజకీయ జీవితంలో మీరు ఇప్పటివరకు ఇది కోనేరు కోనప్ప చేసిన పని ఇది నా ఘన విజయం అని చెప్పుకోదగ్గ ఏమి ఉన్నాయి మీరు అనేక అంశాలు ఉన్నాయి ఒకటి కాదు వ్యక్తిగతంగా చేసినవి ఉన్నాయి ప్రభుత్వ పరంగా చేసినవి ఉన్నాయి ముఖ్యంగా ఈ మూడున్నర సంవత్సరాల కాలంలో కేసీఆర్ కేసీఆర్ గారి ఆశీర్వాదంతో నేను చాలా పనులు చేయగలిగాను ఏం చేశారు గూడెం నుంచి ఐరీకి ఈరోజు బ్రిడ్జి నిర్మాణం అవుతూ ఉంది గూడెం నుంచి ఐరీకి బ్రిడ్జి నిర్మాణం కనుక అయితే ఇవాళ మూడు రాష్ట్రాలకి రవాణా సౌకర్యం ఏర్పడుతుంది హైదరాబాద్ నుంచి రాయ్పూర్ వెళ్ళే రహదారి ఎనభై కిలోమీటర్లు తగ్గి దూరాభారం తగ్గిపోతుంది ప్రజలకు అందుబాటులోకి రానుంది మరి ఇది చాలా శుభ పరిణామం ఇది నేను ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళాను వారు వెంటనే స్పందించారు నిధులు కేటాయించారు మరి ఒక్క బ్రిడ్జికి తొంభై ఐదు కోట్ల రూపాయల నిధులు ఇవ్వడం అంటే ఇది మామూలు విషయం కాదు సాహసోపేతమైనటువంటి నిర్ణయం తీసుకునే ముఖ్యమంత్రి గారు సమస్య తెలిసినటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారు కాబట్టి వెంటనే ఆ బ్రిడ్జి అవసరాన్ని గమనించి తొంభై ఐదు కోట్ల రూపాయల నిధులు వెంటనే మంజూరు చేశారు అది నేను వారి దృష్టి తీసుకెళ్ళగలిగారు వారు నాకు పరిష్కారం చేశారు ఇవాళ బ్రిడ్జి నిర్మాణం దాదాపు అరవై ఐదు శాతం పూర్తి అయిపోయింది రేపు మే ఆఖరి వరకు జూన్ ఫస్ట్ వీక్ వరకు ఆ బ్రిడ్జి నిర్మాణం పూర్తి అవుతుంది మూడు రాష్ట్రాలకి రహదారి పూర్తి అవుతుంది అటువంటప్పుడు మేము గొప్ప పని చేసినట్టు గొప్ప విజయం సాధించినట్టు లెక్కే కదా నేను చేయగలిగింది అది దాంతోపాటు అనేక పనులు చేశాం ఇవాళ పెంచుకెళ్ళపేట నుంచి ఒక బ్రిడ్జి నిర్మాణం మొన్ననే ముప్పై కోట్లు ముఖ్యమంత్రి గారు మంజూరు చేశారు ఆ బ్రిడ్జ్ కూడా పూర్తి అవుతూ ఉంది తాటి చెట్టు వర్రి అని చెప్పి అనేక సంవత్సరాల నుంచి పెనుగంగా బ్యాక్ వాటర్తో నెలల తరబడి ఆ మండలాలకు పోతానికి కౌటాల బెజ్జూరు మండలాలకు పోతాం రహదారి ఆగిపోయేది అది ఇవాళ ఆరున్నర కోట్లతో ఆ బ్రిడ్జ్ నిర్మాణం పూర్తి చేస్తూ ఉన్నాం అది తాటి చెట్టు వరే సమస్య కూడా తీరిపోతూ ఉంది అట్లాగే డబ్బా వాగు మీద బ్రిడ్జ్ కడతా ఉన్నాం ఆ సమస్య కూడా తీరిపోతూ ఉంది దాదాపుగా నియోజకవర్గంలో రెండు వేల పద్నాలుగో సంవత్సరం వరకు ఇరవై ఐదు బ్రిడ్జీలు అవసరం ఉన్నాయి ఇరవై ఐదు బ్రిడ్జీల్లో కూడా ఒకవేళ ఆ బ్రిడ్జ్ నిర్మాణం కనుక చేసుకోలేకపోతే వర్షాకాలంలో అవతల గ్రామం వాళ్ళు అవతలే యువతల గ్రామం వాళ్ళు యువతలే ఉండాల్సిన పరిస్థితి అటువంటి సమస్యలతో కూడుకున్నటువంటి నియోజకవర్గం 
రహదారులు పూర్తిగా అధ్వానంగా ఉన్నటువంటి నియోజకవర్గం తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటయ్యే వరకు దాదాపుగా రెండు వందల యాభై కిలోమీటర్లు నా ఒక్క నియోజకవర్గంలో రోడ్లు అవసరం ఉంది ఈ సమస్యను ముఖ్యమంత్రి గారు గుర్తించి పంచాయతీరాజ్ శాఖ మార్చులు గుర్తించి నాకు అధిక నిధులు ఇచ్చారు ఇవాళ దాదాపుగా ఒక డెబ్బై ఐదు కిలోమీటర్ రోడ్ రోడ్లు పూర్తి చేసుకున్నాం ఇంకా కొత్తవి మనకు మంజూరు చేస్తూ ఉన్నారు ముఖ్యమంత్రి గారు ఓ పక్క అక్కడ మెటీరియల్ దొరకదు కంకర దొరకదు గ్రావెల్ దొరకదు ఇవన్నీ సమస్యలు అధిగమిస్తూ ఉన్నాం ఆర్ అండ్ బి రోడ్లు ఇవాళ అన్ని రోడ్లు మండల కేంద్రం రోడ్లన్నీ కూడా జిల్లా కేంద్రం వరకు డబల్ రోడ్లు మంజూరు చేశారు ఒక్క వంద ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్లు ఈరోజు రోడ్లు రోడ్లని పునర్నిర్మాణం జరుగుతూ ఉంది కల్వర్ట్స్ అన్నీ కొత్తవి వచ్చినాయి టోటల్గా రోడ్లు డబల్ రోడ్లు వైడింగ్ అవుతూ ఉంది బ్రహ్మాండమైన స్టాండర్డ్స్తో మామూలు స్టాండర్డ్స్ కాదు బ్రహ్మాండమైన స్టాండర్డ్స్తో ఈ రోడ్లు నిర్మాణం అవుతూ ఉంది ఇవన్నీ మేము చేసిన విజయాలు మేము ఘన విజయాలుగా భావిస్తాం ఇదే కాదు కొమరం మేము ప్రాజెక్ట్ నీళ్ళు ఉండి కూడా మా నియోజకవర్గంలో నీళ్లు వాడుకోలేనటువంటి పరిస్థితి ప్రాజెక్టు నిర్మాణం రెండు వేల తొమ్మిదికి పూర్తి అయిపోయి కాలువల నిర్మాణం కాక దాదాపు ఏడు ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి నీరు నిండి ఉండి కూడా రైతులకు అందించలేనటువంటి పరిస్థితి గౌరవ మంత్రివర్యులు హరీష్ రావు గారు దాని మీద పూర్తి శ్రద్ధ తీసుకుని ఢిల్లీ స్థాయి వరకు కూడా మేము తిరిగి మేము స్వయంగా ఢిల్లీ స్థాయి అటవీ అనుమతుల కోసం పర్యావరణ అనుమతుల కోసం తిరిగి మా ఎంపీ గారు మేము ఢిల్లీ స్థాయిలో కూడా పర్యావరణ భవన్కి వెళ్ళి మేము అనుమతులు తెచ్చుకుందాం ఇవాళ వేగంగా కాలువల నిర్మాణం పూర్తి అయిపోయింది నీళ్లు నా నియోజకవర్గానికి వచ్చినాయి మాకు అంతకంటే ఇంకా కావాల్సిందే ఉంది రైతులకు నీళ్లు అందించగలిగామనే తృప్తి మాకు ఉంది ఈరోజు ఇంకా పని చేయాల్సిన అవసరం ఉంది కాలువల నిర్మాణం ఇంకా పూర్తిగా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది పూర్తి స్థాయిలో నీటిని మొత్తాన్ని వినియోగించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఇవన్నీ మేము చేసుకోగలిగినట్లయితే చాలా సంతృప్తినిచ్చే అంశాలు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఓ పక్క రవాణా వ్యవస్థ బాగుపడుతూ ఉంది అది సంతృప్తినిచ్చే పనే నీటి రంగాన్ని కూడా సా తాగునీరుని సాగునీరుని రెండు సమానంగా ఉపయోగించుకుంటా ఉన్నాం ఈరోజు మిషన్ భగీరథ్ ద్వారా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్న నిర్ణయం వల్ల సాహసోపేతమైన నిర్ణయం ఇంటింటికి నీరు ఇవ్వందే నేను ఓటు అడగని చెప్పి చెప్పిన మొట్టమొదటి మొట్టమొదటి ముఖ్యమంత్రి భారతదేశంలో ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాలు ఉంటే ఏ రాష్ట్రంలో కూడా మీకు మంచినీళ్ళు ఇవ్వందే నేను ఓటు అడగను అని చెప్పి చెప్పి ధైర్యంగా చెప్పిన ముఖ్యమంత్రి కల్వకుండ చంద్రశేఖర రావు గారు ఎవరు కూడా ఈ ఇంత ధైర్యంగా చెప్పలేరు ఒక్క ఊళ్ళో బ్రిడ్జ్ కట్టకపోతే నేను ఓటు అడగను అని చెప్పే ధైర్యమే మాకు లేదు అది కడతామని మాకు నమ్మకం ఉన్నప్పటికీ కూడా మేము చెప్పలేము అటువంటిది యావత్ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఒక గొప్ప సందేశం పంపి పంపించారు తన పట్టుదలతో తన ఆలోచనతో ఇది చేయగలను అనే ఒక గొప్ప నమ్మకంతో తీసుకునే నిర్ణయం ఇది ఆషామాషిగా ఏదో ఓట్లు అడగం అని చెప్పి ఏదో గొప్ప మాట్లాడినట్టు కాదు ఈ పని నేను చేయించగలను నేను చేయిస్తాను ఈ నీరు నేను అందిస్తాను నేను అందించగలను నాకు ఆ పట్టుదల ఉందని చెప్పిన సందేశమే ఇది ఇంటింటికి నల్లా ఇస్తాను వాళ్ళు నల్లా ఇచ్చి నీరు ఇవ్వకపోతే ఓటు అడగని చెప్పి ఆ దృఢ సంకల్పం ఇది అది గొప్ప విషయం ఈ రంగా తాగునీరు సాగునీరు రవాణా వ్యవస్థ మరి వైద్యంలో కూడా మొన్ననే ముఖ్యమంత్రి గారు మొన్ననే మన గౌరవ మంత్రివర్యులు లక్ష్మారెడ్డి గారు కూడా మా నియోజకవర్గం రావడం జరిగింది వారు కూడా అక్కడ ఉన్న సమస్యని చూసిన తర్వాత పెంచకల్పేటలో బెజ్జూరులో ముప్పై పడకల ఆసుపత్రి కావాలని చెప్పి చెప్పి వారు కూడా రికమెండ్ చేయడం జరిగింది ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా సానుకూలంగా ఉన్నారు తొందరలో ఆ సమస్య కూడా పరిష్కారం చాలా ఎందుకంటే మేము సా ఇంకా చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం అటు వైద్యంలో చాలా బాగా చేస్తూ ఉన్నాం ఇలా కేసీఆర్ గారి కిట్ వల్ల ప్రతి ఒక్క మహిళకి చాలా మేలు జరుగుతూ ఉంది ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి వెళ్ళి ఒక్కొక్కళ్ళు ముప్పై వేలు నలభై వేలు ఎకరాల కొద్ది భూమిని అమ్ముకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు నష్టపోయారు ఇవాళ ఆ సమస్య నుంచి గట్టెక్కారు ఇలా కేసీఆర్ గారి కిట్టు కేసీఆర్ గారి ప్రోత్సాహం వల్ల ఇవాళ మొత్తం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి వస్తూ ఉన్నారు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో మెరుగైన వైద్యం అందిస్తూ ఉన్నారు గతంలో నేను రాను బిడ్డ సర్కార్ దావకొన కంటే ఇప్పుడు నేను పోతాను అవ్వో సర్కార్ దావకొన కని చెప్పి రిటర్న్ అనే పరిస్థితి ఈరోజు ఈ తెలంగాణ ప్రభుత్వం కల్పించింది కాబట్టి అన్ని రంగాల్లో మేము చేయగలిగినంత చేస్తూ ఉన్నాం ముందుకు పోతూ ఉన్నాం 
సంతృప్తినిచ్చే అంశాలు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి మాకు కానీ మీ ప్రత్యర్థులు మీరు నియోజకవర్గాన్ని అంటే అభివృద్ధి విషయంలో పెద్దగా పట్టించుకోరని కాకపోతే విద్యా వైద్యం వరకు మాత్రం ఆయన సొంత ఖర్చులు పెట్టుకుని అయినా చేస్తాడు తప్ప అభివృద్ధి కార్యక్రమాల విషయంలో పెద్దగా పట్టించుకోవడం అనేది ఒక నింద ఉంది మా నియోజకవర్గంలో నా ప్రత్యర్థులు మీరు కూర్చోబెట్టి సమస్య ఏముందో అడగండి అసలు సమస్య వాళ్ళకి తెలుసా ఈ రోడ్డు మీద గుంటబడిందో తెలుసా వాళ్ళకి నేను ఇప్పుడు నా నియోజకవర్గంలో నేను ప్రయాణ ఏ ఏ విలేజ్కి ఏం అవసరం ఉందో ఏ రోడ్డు మీద ఏ గుంట ఉందో ఏ ఊర్లో నీళ్ళ సమస్య ఉందో నేను ఇక్కడ కూర్చొని చెప్పగలను కేవలం ఆరోపణలు చేసి అసత్యమైనటువంటి మాటలు మాట్లాడుతుంది తప్పితే నియోజకవర్గం మీద నాకు ఉన్నంత ఆలోచన ఎవరు కూడా లేదు అన్ని ఒట్టి మాట్లాయి వాళ్ళకి ప్రజల సమస్యలు కానీ ఒక్క కోనపు మీద ఆరోపణలు చేయటం తప్పితే వాళ్ళకి ఆరోపణలు చేసడానికి ఏమీ లేవు అన్ని ఉత్తుత్త మాటలు తప్పితే వేరే ఏమి లేదు ఈ ఈ విషయాన్ని నా నోటి ద్వారా చెప్పాల్సిన అవసరం నియోజకవర్గ సమస్యల విషయం లోపల దారిని పోయే ఏ రైతుని అడిగినా ఏ యువకుడిని అడిగినా ఏ అక్కని అడిగినా ఏ అవ్వని అడిగినా ఏ తాతని అడిగినా కోనప్ప ఏంటి అని చెప్పి వాళ్ళే చెప్తారు కాబట్టి ఈ ఆరోపణలు అనేవి సహజమే కావు సిర్పూర్ కాగజ్ నగర్ పేపర్ మిల్ విషయం తీసుకుందాం నేను ఓపెన్ చేపిస్తాను అని మీరు చెప్పారు ప్రజలకు హామీ ఇచ్చారు ఇంతవరకు అది జరగట్లేదు అది కాలయాపన జరుగుతుంది మంత్రులు ప్రకటన చేశారు ఓ మంత్రి ప్రకటన చేశాడు అయినా సరే అది మాత్రం ఆచరణకు నోచుకోవడం లేదు అసలు ఏం జరుగుతుంది ఆ ప్రా దాని విషయంలో పేపర్ మిల్ విషయంలో రెండు వేల పద్నాలుగు మేము ఎమ్మెల్యే అయ్యే నాటికి అక్కడ వచ్చి ఆ పేపర్ మిల్లు మూతపడే దిశగా పయనమవుతూ ఉంది సెప్టెంబర్ ఇరవై ఎనిమిదో తారీఖు రెండు వేల పద్నాలుగో సంవత్సరంలో అక్కడ పేపర్ మిల్ని షట్ డౌన్ పేరిట వాళ్ళు ఆ యాజమాన్యం ప్రైవేట్ యాజమాన్యం బిర్లా యాజమాన్యం దాన్ని మూత పెట్టడం జరిగింది దాని తర్వాత సెప్టెంబర్ పద్నాలుగు మూత పెట్టి మేము షట్ డౌన్ తీసుకున్నామని చెప్పి చెప్పారు కానీ లాక్అవుట్ చేసామని కానీ ఇలా ఉత్పత్తి నిలిపివేస్తున్నాను కానీ కూడా చెప్పలేదు దాని తర్వాత ఒక రెండు నెలల తర్వాత ఎప్పుడైతే కంపెనీ తెరవకపోవటం వర్కర్లకు జీతాలు ఇవ్వకపోవటం జరిగినప్పుడు ప్రభుత్వం జోక్యం చేసుకుని యాజమాన్యాన్ని చర్చలు పిలవడం జరిగింది యాజమాన్యానికి చీఫ్ సెక్రటరీ గారి దగ్గర చర్చలు పిలిచినప్పుడు యాజమాన్యం మాకు పెట్టుబడి కావాలి కంపెనీ నష్టాల్లో ఉంది మేము బ్యాంకులో ఇప్పటికే అప్పు తీసుకుని ఉన్నాం అదనపు అప్పు మాకు సమకూరినప్పుడే మేము ఈ కంపెనీ నడిపించగలుగుతామని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది చీఫ్ సెక్రటరీ గారు చర్చలు చేసినప్పుడు బ్యాంకర్స్ని కూడా పిలిపించి బ్యాంకర్ సమక్షంలో యాజమాన్యాన్ని చర్చలు చేసినప్పుడు యాజమాన్యానికి బ్యాంకర్స్ యాభై కోట్ల రూపాయలు పాత బకాయిలు మూడు వందల కోట్ల చిల్లర ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇంకా యాభై కోట్లు అదనంగా అప్పిస్తానికి బ్యాంకర్స్ ఒప్పుకోవడం జరిగింది కాదు మాకు వంద కోట్లు ఉంటేనే మేము కంపెనీ నడిపగలుగుతాం ఆ వంద కోట్లు మాకు ఇస్తేనే మేము కంపెనీ నడిపిస్తామని చెప్పి మొండి వైఖరి ప్రదర్శించడం జరిగింది ఓకే అప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జోక్యం చేసుకుని వారిని చర్చలకు పిలవడం జరిగింది ఆ మిగతా మీకు ఏదైతే యాభై కోట్లు కావాలో మేము ప్రభుత్వం గ్యారంటీ ఇచ్చాను సరే మీకు లోన్ ఇప్పిస్తాం మీరు రండి అని చెప్పి జనవరి రెండవ తారీఖు నుండి చర్చలకు పిలవడం జరిగింది వారు రెండవ తారీఖు నుండి మేము అందుబాటులో లేము ఐదో తారీఖు నుండి వస్తామని చెప్పి ఐదో తారీఖు నుండి చెప్పడం జరిగింది ఐదో తారీఖు నాడు రాకుండా ఎనిమిదో తారీఖు నాడు చర్చలు వాయిదా వేయటం జరిగింది ఎనిమిదో తారీఖు నాడు ప్రభుత్వం నుంచి వారిని చర్చలకు పిలిచినప్పుడు మేము హాస్పిటల్లో ఉన్నాము మేము చర్చలు రాలేకపోతున్నాం అని చెప్పి మళ్ళీ మేము హాస్పిటల్ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత మేము 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 చర్చలకు వస్తామని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది ఈ రకంగా జనవరి ఒక నెలలోనే ఐదు సార్లు మన ప్రభుత్వం వాళ్ళ చర్చలకు వెళ్ళడం జరిగింది లాస్ట్ చీఫ్ సెక్రటరీ గారి దగ్గర జనవరి పద్దెనిమిదవ తారీఖు నాడు వాళ్ళు వచ్చి మేము ఈ కంపెనీ నడిపిలేము అప్పుల్లో ఉన్నాము మాకు బ్యాంక్ వాళ్ళు వంద కోట్లు అడితే మాకు ఇవ్వలేదు కాబట్టి మేము నడిపిలేము అని చెప్పి చెప్పి వాళ్ళు వెళ్ళిపోవడం జరిగింది దాని తర్వాత బ్యాంకర్స్ని కూడా పిలిచి కంపెనీ తరఫు నుంచి మాట్లాడుతుంది మనం ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి మాట్లాడుతుంది జరిగింది ఈ రకంగా అనేక సార్లు చర్చలు చేసినప్పుడు కూడా పాత యాజమాన్యం ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు కాలయాపన చేసి మేము ఈ కంపెనీ నడిపిలేమని చెప్పి వెళ్ళిపోయారు ఈ కంపెనీ ఎనభై సంవత్సరాల కంపెనీ చాలా పాతబడినటువంటి కంపెనీ చాలా పురాతనమైనటువంటి కంపెనీ ఏదైనా ఉందంటే ఈ ఒక కంపెనీనే ఉంది ఈ పరిస్థితుల్లో ప్రభుత్వం జోక్యం చేసుకుని బ్యాంకర్స్ని పిలిచి మాట్లాడినప్పుడు బ్యాంకర్స్ వాళ్ళకి నోటీసులు ఇవ్వటం మా బకాయిలు కట్టడం అని చెప్పి వాళ్ళకి 
నోటీసులు ఇవ్వటం వాళ్ళు బకాయిలు కట్టకపోయినప్పుడు వాళ్ళు ఆస్తులన్నీ జప్త చేసుకోవడం జరిగేది ఆస్తులన్నీ బ్యాంకు స్వాధీనంలో తీసుకుని బ్యాంకు వాళ్ళు ఈ ఫ్యాక్టరీని వేలంపాట పెట్టడం జరిగింది వేలంపాట పెట్టినప్పుడు ప్రభుత్వం కల్పించుకొని కొద్దిమంది కొత్త ఇండస్ట్రీ వాళ్ళని పిలిపించి ఈ ఫ్యాక్టరీ నడిపిస్తే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏదైతే ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ ప్రకారం సబ్సిడీలు ఇస్తామన్నామో న్యూ ఇండస్ట్రీ పాలసీలకు ఏదైతే సబ్సిడీలు ఇస్తామని మేము వేరే ఇండస్ట్రీలకు చెప్తున్నామో సిర్పూర్ పేపర్ మిల్కి కూడా ఈ రాయితీలు ఇస్తామని చెప్పి చెప్పి చెప్పడం జరిగింది ప్రోత్సహించడం జరిగింది స్వయంగా కేటీఆర్ గారి రంగంలోకి దిగి వెస్ట్ కోస్ట్ పేపర్ మిల్ అని కలకత్తాలో ఉంటుంది వారు స్వయంగా కలకటాకు వచ్చి ఆ పేపరు యాజమాన్యాన్ని కూర్చోబెట్టి ఈ ఇండస్ట్రీ కనుక మీరు నడిపించినట్లయితే ఈ మా ప్రభుత్వం ఈ రాయితీలు ఇస్తుంది ఈ ప్రోత్సాహాలు ఇస్తుంది మీకు అని చెప్పి కర్ర దానికి సంబంధించిన కర్ర కానీ నీరు కానీ అక్కడ ఉన్న సమస్యల మీద కానీ పాత బకాయిలు కూడా మేము ఆలోచించి ముఖ్యమంత్రి గారి ద్వారా పాత బకాయిల విషయంలో కూడా ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటాం మీకు ఇబ్బంది పెట్టాం అవసరమైతే వాయిదాల పద్ధతిలో కూడా దాన్ని మేము పక్క పెడతాం అవసరం వచ్చినప్పుడు మాఫ్ కూడా చేస్తామని చెప్పి చెప్పి వారు చెప్పడం జరిగింది వారు ఒక దశలో పూర్తిగా అంగీకారానికి వచ్చి ఈ పాత మిషనరీ మొత్తం తీసేసి కొత్త మిషనరీ పెట్టుకుని కొత్త పెట్టుబడితో వారు ముందుకు వస్తానికి సిద్ధమయ్యారు ఈ మధ్య కాలంలో ఈ పేపర్ ఇండస్ట్రీ పాత యాజమాన్యం ఎవరైతే ఉన్నారో కొద్దిమంది బకాయిలు పెట్టారు ఆ బకాయిదారులను పట్టుకుని నేషనల్ కంపెనీ లా ట్రిబ్యునల్ ఎన్సిఎల్టి అనే దాంట్లో వీళ్ళు కేసు వేసి ఆ ఎన్సిఎల్టి ద్వారా ఒక ఐఆర్పిని అపాయింట్ చేశారు ఆ ఐఆర్పి ఏదైతే ఉన్నాడో ఆ గౌరవ ఐఆర్పి గారు ఇప్పుడు ఈ కంపెనీని పూర్తి స్థాయిలో అప్పులు ఏంటి దీని పరిస్థితి ఏంటని అవగాహన చేసుకుని ఈ అప్పులన్నీ కూడా ఈ కంపెనీని అమ్మి ఈ అప్పులు తీర్చడం రెండోది ఈ కంపెనీని నడిపిస్తానికి ప్రయత్నం చేయటం ఇవన్నీ ఐఆర్పి గారి పర్యవేక్షణలో జరగబోతా ఉన్నాయి ఇది గౌరవ ఎన్సిఎల్టి కోర్టు ఏదైతుందో ఒక్క వంద ఎనభై రోజులు ఆరు నెలల కాలంలో ఈ ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలని చెప్పి ఆదేశాలు ఇచ్చింది అంటే ఇప్పుడు వచ్చే ఆరు నెలల్లో ఈ సమస్య పరిష్కారం ఇప్పటికి రెండు నెలలు పూర్తి అయిపోయినాయి ఇంకో నాలుగు నెలల కాలం మాత్రమే ఉంది ప్రక్రియ వేగవంతమైంది రేపు ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడో తారీఖు నుంచి పూర్తి స్థాయిలో ప్రక్రియ వేగవంతం అయిపోతూ ఉంది తొందరలోనే ఇదొక పరిష్కారం అవుతుంది ఈ పరిష్కార దిశగా ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది మరి మా వంతుగా స్థానిక శాసనసభ్యుడిగా నేను ఎంత చేయగలనో నా శక్తికి మించి నేను చేశాను నేను ఇప్పుడు అక్కడ స్థానిక అంటే ఇప్పుడు ఆ కార్మికుల కుటుంబాలు దాదాపు మూడు వేల కార్మికుల కుటుంబాలు దాని మీద ఆధారపడ్డ ఒక మరో ఏడు వేల మంది కుటుంబాలు రోడ్డున పడ్డట్టు అయింది వాళ్ళ కంటతడి పెడుతున్నారు అసలు గత మూడు సంవత్సరాలుగా పిల్లలకి చదువుంచుకోలేక సమస్యలు తీర్చుకోలేక నానా కష్టాలు పడుతున్నారు దానికోసం ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది శాసనసభ్యుడిగా మీరేం చేశారు ఇప్పుడు సమస్య అనేది ప్రతి ఒక్కరికి అర్థమైంది యాజమాన్యం చేసిన తప్పిదాల వల్ల జరిగింది కానీ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసిన తప్పిదాల వల్ల జరగలేదు కాదు ప్రభుత్వం ఏదైనా బొగ్గు ఇవ్వకపోతే ప్రభుత్వం తప్పు కరెంటు ఇవ్వకపోతే ప్రభుత్వం తప్పు ఇలా ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంటు ఇండస్ట్రీ ఏ ఇండస్ట్రీ అడిగినా మన ముఖ్యమంత్రి గారు కరెంటు ఇస్తానే ఉన్నారు మరి బొగ్గు పుష్కలంగా ఉంది నీరు పుష్కలంగా ఉంది కార్మికులు ఎవరు స్ట్రైక్ చేయలేదు మన జీతాలు పెంచమని తగాదా పడలేదు యాజమాన్యంతో ఎటువంటి తగాదా లేదు మరి యాజమాన్యంతో ఎక్కడ బెడ్స్ కొట్టిన దాఖలాలు కూడా లేవు యాజమాన్యమే తను తీసుకున్న లోన్ మొత్తాన్ని పక్కదారి మళ్ళీ ఇచ్చి సమస్యను రోడ్డు మీద పెట్టి పక్క తప్పుకుంది ఈ సమస్యను ఎట్లా పరిష్కారం చేయాలనేది ఈ ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది మేము ప్రతినిత్యం మంత్రి గారికి కలుస్తూ ఉన్నాం మా జిల్లా మంత్రులు కేటీఆర్ గారు కూడా కలిసినప్పుడల్లా మీ ఎస్పీఎం గురించి నేను ఇది చేశాను ఆయన ఏం చేసినా కూడా చెప్తా ఉన్నారు మీరు ఒక విషయం ఆలోచించండి ఈ సమస్యను ప్రభుత్వం ఎంత తీవ్రంగా తీసుకుందో ఒక్క ఉదాహరణ చెప్తాను మీకు వరంగల్లో ఇరవై ఏడవ తరినాడు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్లీనరీ సదస్సు ఉంది దాంట్లో ఇరవై ఏడవ తరినాడు సదస్సు ఉంటే కేటీఆర్ గారు ఎంత బిజీ ఉంటారు ఆ బిజీ వదిలిపెట్టేసి ఆయన ఇరవై ఐదో తరినాడు వెస్ట్ కోస్ట్ పేపర్ మిల్ వాళ్ళ కోసం కలకట వచ్చారు ఓన్లీ పేపర్ మిల్ ఇష్యూస్ సమస్యను పరిష్కారం చేద్దామనే ఉద్దేశంతో అక్కడికి వచ్చి వారు దినమంతా ఉండి ఆ యాజమాన్యంతో చర్చలు చేసి వాళ్ళకు ఒక మంచి అవగాహన కల్పించి ఈ ప్రభుత్వం మీకు పూర్తి సహాయ సహకారం అందిస్తుంది మీరు రండి కంపెనీ నడిపేయండి కార్మికుల శ్రేయస్సు దృష్ట్యా 
కార్మికుల కుటుంబ శ్రేయస్సు దృష్ట్యా సిర్పూర్ కాగజ నియోజకవర్గ శ్రేయస్సు దృష్ట్యా ఆయన అంత చొరవ తీసుకుని అక్కడికి వచ్చారు మరి ఈ ఈ సమస్య మీద ఎంత సీరియస్నెస్ ఉందో ప్రభుత్వంలో మీరు అర్థం చేసుకోండి దీన్ని బట్టి మీకు అర్థమవుతూ ఉంది మీరు అంటున్నారు పిల్లల చదువు అని చెప్పి పిల్లల చదువు ఎప్పుడైతే సెప్టెంబర్ ఇరవై ఎనిమిది తేదీ నాడు వాళ్ళు కంపెనీ మూతపెట్టి జీతాలు ఇవ్వలేదో వెంటనే నవంబర్లో మేము స్కూల్ యాజమాన్యాలు ప్రైవేట్ పాఠశాలలో పద్దెనిమిది వందల మంది పిల్లలు చదువుకుంటూ ఉన్నారు ఎంప్లాయీస్ పిల్లలు వాళ్ళందరికీ మేము యాజమాన్యాలను పిలిచి మాట్లాడి వాళ్ళు ఫీజులు కట్టలేని పరిస్థితిలో ఉన్నారు వాళ్ళు జీతాలు లేవు వాళ్ళకి ఆ ఫీజు ఎంత ఉందో మీరు కొంత తగ్గించండి నేను కొంత తగ్గి మేము భరిస్తామని చెప్పి చెప్పి మేము మాట్లాడి యాభై శాతం స్కూల్ యాజమాన్యాలను తగ్గించి యాభై శాతం దాతల సహకారంతో ముప్పై రెండు లక్షల డెబ్బై ఐదు వేల రూపాయల డబ్బు కట్టి నేను పిల్లలను చదివించాను నేను పిల్లల చదువుకుంటూ మేము ఎందుకు పండిస్తాం మాకు ఇంగిత జ్ఞానం ఉంది మేము ఏదో రకంగా ఆదుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఎవరు కూడా చేయనటువంటి పని మేము చేసాం అట్లనే రెండవ సంవత్సరం రెండు కోట్ల ఇరవై ఐదు లక్షల రూపాయల డబ్బులు కేటీఆర్ గారు కేసీఆర్ గారు వెంటనే పాత బకాయిలు ఎస్పీఎంఈ ప్రభుత్వం దగ్గర నిల్వ ఉంటే ఆ డబ్బును రిలీజ్ చేసి ఆ కార్మికుల పిల్లలకి ఇవ్వడం జరిగింది మరి నాలుగు మూడున్నర సంవత్సరాలు ఈరోజుకి వాళ్ళ ఇళ్లకి కరెంటు కానీ నీళ్లు కానీ బంద్ కాకుండా కాపాడిన ప్రభుత్వం ఇది ఇంత దయామయ ప్రభుత్వం నలభై మూడు కోట్ల రూపాయల బకాయి ఉంది ఈరోజు కరెంటు బిల్లు నలభై మూడు కోట్ల రూపాయల బకాయి ఉంది మీరు ఇంటర్వ్యూ చేసే ఈ రోజున గౌరవ జగదీష్ రెడ్డి గారిని కలిసి నిన్నటి రోజున విద్యుత్ సిబ్బంది వచ్చి కరెంటు కట్ చేస్తామంటే మీరు కరెంటు ఇప్పుడు కట్ చేయవద్దు దీని సమస్య పరిష్కారం అవుతుంది మీరు ఆగండి అని చెప్పి చెప్పి నేను ఈరోజు వచ్చి వారితో మాట్లాడి సమస్యను చెప్పి కరెంటు కట్ చేస్తే కార్మికుల పిల్లలు ఇబ్బంది పడతారు చదువుకు ఇబ్బంది అవుతుంది ఉండటానికి ఇబ్బంది అవుతుంది అని చెప్పి నచ్చ చెప్పి వారు వెంటనే స్పందించి ఈరోజు ఆదేశాలు ఇచ్చారు ఇంకొక నెల రోజుల వరకు కరెంటు జోలికి మీరు వెళ్ళవద్దు అది ఎట్లా నిర్ణయం అయితే ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్ణయం తీసుకుంటారు కాబట్టి మీరు కార్మికులు ఇబ్బంది పెట్టద్దని ఈరోజు ఫోన్ చేసి చెప్పారు ఈ రకంగా కరెంటు మేము బంద్ కానీ లేదు నీళ్లు బంద్ కానీ లేదు మరి పిల్లల చదువు కూడా మేము సహాయపడతా ఉన్నాం మానవతా దృక్పథం మా ఊరు ఈరోజు శ్మశాన వాటిలా కనపడతా ఉంది మా అంతరాత్మ క్షోభిస్తుంది మరి మనం కళ్ళ ముందు ఇదంతా ఇంత ఘోరం జరుగుతుంది ఒక 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 మొండి యాజమాన్యం కార్మికుల్ని ఊరిని మమ్మల్ని ప్రభుత్వాన్ని కూడా ఇబ్బంది పాలు చేసిందని చెప్పి ఈ సమస్య నుంచి అధిగమిస్తానికే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం ఖచ్చితంగా ఎవరైతే కొత్త యాజమాన్యం వచ్చి కంపెనీ నడిపిస్తూ ఉంటారో వారికి పూర్తి సహాయ సహకారం అందించడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది స్థానికంగా కార్మికులు సిద్ధంగా ఉన్నారు స్థానికంగా ఉన్న శాసనసభ్యుడు మేము కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాం ఒక దశలో కొత్త యాజమాన్యం ఎవరైతే ముందుకు వస్తారో వాళ్ళందరికీ నేను ఎమ్మెల్యేగా కూడా మీ కంపెనీ లోపలికి వచ్చి ఒక అరగంట సేపు పనిచేసి మీ ఉత్పత్తి పెంచడానికి ప్రయత్నం చేస్తామని చెప్పి చెప్పి వారికి నేను నచ్చ చెప్పడం జరిగింది మేము ఇంతకంటే ఇంకేం చేయాలి మా కార్మికులను కూడా తీసుకెళ్ళి కొత్త యాజమాన్యాలతో మాట్లాడేయటం జరిగింది ఎవరైతే కొత్త యాజమాన్యాలు ముందుకు వస్తూ ఉన్నారో హైదరాబాద్లో మీటింగ్ పెట్టినప్పుడు నేను కార్మికులను కూడా తీసుకొచ్చి మాట్లాడించాను వాళ్ళకి ఈ రకంగా మీకు సపోర్ట్ చేస్తాం కార్మికుల పక్షాన్ని కూడా చెప్పాం మరి మేము మేము మా మేము ఎంతకంటే ఇంకేం చేయగలం చెప్పండి మీరు మాది ఏదైనా లోటుపాట్లు రాజకీయంగా ఆరోపణలు ప్రత్యారోపణలు చేయటం సరే రాజకీయ ప్రత్యర్థులు ఏమంటారు అసలు ఈ సమస్య ఉత్పన్నం కావడానికి కారకులే కోనప్ప అంటారు అంటే వాళ్ళకి కోనేరు కోనప్ప ఎమ్మెల్యే ఉండటమే గొంతులో రాయిలాగా ఉంది ఓకే నేను ఎమ్మెల్యేగా ఉండకూడదు ఇలా అధికారం అనేది ఉంటే ఏదైనా చేయవచ్చు అనే ఆలోచనలో వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు వాళ్ళకు కావాల్సింది ఏంటి నా మీద ఆరోపణ చేయటమే అసలు ఆ సమస్య ఎందుకు వచ్చింది ఆ సమస్య ఏంటి ఎవరి ద్వారా వచ్చింది నా ద్వారా వచ్చిందా నాకు నా వచ్చింది అంటున్నారు అదే వాళ్ళు అంటారు వాళ్ళు కానీ అక్కడ ఉన్న ప్రజలను అడగండి ప్రజలు చెప్తారు కదా ప్రజలు ఆ సమస్య అనేది నా ద్వారా వచ్చిందా నేను ఏమన్నా వెళ్ళి ఏమన్నా స్ట్రైక్ చేశానా ఉత్పత్తి నిలిపేశానా లేకపోతే వాళ్ళ మీద కోర్టులో కేసు వేసానా పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు పెట్టానా లేకపోతే ప్రభుత్వం నుంచి వాళ్ళ మీద ఏమైనా ఒత్తిడి తీసుకొచ్చానా ఏ ఏ సంబంధంతో నాకు సంబంధం ఉంది ఆ కంపెనీది నేనేమైనా యూనియన్ లీడర్గా ఉన్నానా నేను యూనియన్ లీడర్ని కాదే నేను గెలిచి కూడా రెండే నెలలు అయింది మే నెలలో గెలిచాం జూన్లో రిజల్ట్ వచ్చినాయి జూన్ జూలై ఆగస్ట్ మూడు నెలల కాలంలో మరి నేను చేసిన అంటే అక్కడ మీకు ఓట్లు ఎక్కువగా రాలేదు అందుకే మీరు కావాలని ఓట్లు రాకపోతే ఇవాళ ముప్పై ఐదు లక్షల రూపాయల డబ్బు పిల్లల కట్టి చదివిస్తానా నేను ఓట్లకి ఇన్నో ఎస్పీఎం పేపర్ మిల్లికి సంబంధం ఉంది ఎవరు ఓట్లు
ఇంకేదో అయిపోతుందని కొద్దిమంది చెప్పారు వాళ్ళకు వాళ్ళ మాటలు నమ్మి మోసపోయారు పాపం ఆ వర్కర్లు అంతేగాని నా మీద కోపంతో కానీ చేసుతుంది కదా ఈరోజు వర్కర్లు అందరూ ఎవరు ఎవరి పట్ల సానుభూతి చూపిస్తూ ఉన్నారు ఆ దొంగలందరూ అని చెప్పి వాళ్ళని తిడుతున్నారు కానీ నన్ను అయ్యో పాపం కోనప్ప మా కోసం తిరుగుతున్నాడు అని చెప్పి వాళ్ళ సానుభూతి నాకే చూపిస్తూ ఉన్నారు మా కోసం రాత్రి పగలు తిరుగుతున్నాడు కోనప్ప గారు అని చెప్పి చెప్పి సానుభూతి మా మీద వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారు ఓట్లకి దీనికి సంబంధం లేదండి ఇది కావాలని చెప్పి చేతగాని దద్దమ్మలు మాట్లాడే మాటలు చేతగాని దద్దమ్మలు ఎక్కడ ప్రతి ఊళ్ళోనూ ఉంటారు మాట్లాడుతూ ఉంటారు సమస్య ఏంటో తెలియదు ఆ సమస్య ఎందుకు ఉత్పన్నమైంది దాన్ని ఎట్లా అధిగమించాలి ఎట్లా చేద్దామని సలహా ఇచ్చేవాడు ఎవరూ లేరు మాటలు ఆరోపణలు అనేవి మా రాజకీయ జీవితంలో మేము చాలా చూస్తూ ఉన్నాం ఈ చూడాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ నిందలు భరిస్తూనే ఉంటాం ఈ నిందలకు ఎవరు జవాబు చెప్తారు ప్రజలు జవాబు చెప్తారు మేము అటువంటి వాళ్ళమా కాదా మా ఊరిలో ఉన్న కంపెనీ మూత పెట్టుకుంటే మా ఊరికి ఇంకేం మిగులుతుంది ఇలా మేమే ఎక్కడన్నా పెళ్ళికి వెళ్ళి భోజనం చేసి ఆ కాలనీ మధ్య నుంచి రావాల్సి ఉంటుంది పెళ్ళికి వెళ్ళి సుష్టిగా భోజనం చేసి ఆ కాలనీ మధ్య నుంచి ఆకలితో అలమటిస్తున్న ప్రజల వాళ్ళు ఉపాధి లేక వేరే వాళ్ళు పోయి పనిచేసుకుంటున్న కార్మికుల వాళ్ళు వాళ్ళ మధ్య నుంచి ఆ అన్నంది వెళ్ళటానికే సిగ్గుపడుతున్నామే అంతరాత్మ బాధపడతా ఉంది మేము అటువంటి వాళ్ళు మా ప్రజలందరికీ తెలుసు అక్కడ కార్మికులు తెలుసు ప్రజలు తెలుసు ఆ దేవుళ్ళే నిర్ణయం చేస్తారు నేను బంద్ చేశానా ఇంకెవరు బంద్ చేశారో అది వాళ్ళు చెప్తారు నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు మా మా కృషి నా అదృష్టం ఏంటంటే ఇలా కేటీఆర్ గారు పరిశ్రమల శాఖ మంత్రిగా రావటం అది నా అదృష్టం ఖచ్చితంగా ఎస్పీఎం కార్మికులు కూడా పూర్తి నమ్మకంతో ఉన్నారు ఈ ప్రభుత్వం పనిచేస్తూ ఉంది ఈ మంత్రి గారు పూర్తి శ్రద్ధ తీసుకుంటూ ఉన్నారు ఎమ్మెల్యే గారు మా కోసం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు ఖచ్చితంగా ఏదో ఒకటి మాకు పరిష్కారం అవుతుందనే పూర్తి నమ్మకం మా ఎస్పీఎం కార్మికులకు ఉంది ఆ కుటుంబాలకు కూడా ఉంది దాంట్లో ఏమి సందేహం లేదు ఆరోపణలు చేసే వాళ్ళకి జాబు ప్రజలే చెప్తారు పోడు భూములకి పట్టాలు ఇప్పించట్లేదు కోనప్ప అంటారు పోడు భూముల సమస్య ఎవరైతే ఆరోపణ చేస్తూ ఉన్నారో ఇలా పుట్టక ముందు నుంచి ఉంది ఆ సమస్య దాదాపుగా నలభై ఏళ్ళ నుంచి ఈ పోడు భూముల వ్యవసాయం నడుస్తూ ఉంది ఒక సిరిపూర్లోనే పోడు భూములు లేవు వాళ్ళ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నాయి దేశవ్యాప్తంగా కూడా ఉన్నాయి ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నాయి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి కర్ణాటకలో కూడా ఉన్నాయి మహారాష్ట్ర కూడా ఉన్నాయి ఒక సిరిపూర్లోనే పోడు భూములు పుట్టలేదు భూములు మీద ఆధారపడిన జీవులు అటవీ ప్రాంతంలో ఉన్న రైతులు వారికి భూమి లేక భుక్తి కోసం అడవి మీద ఆధారపడి జీవించేవాళ్ళు ఎక్కడైతే డీగ్రేడ్ ఏరియా ఉందో అడవులు తక్కువగా ఉన్న ప్రాంతంలో చొచ్చుకుని పోయి కొంత వ్యవసాయం చేసుకుని భుక్తి గడుపుకుంటూ ఉన్నారు వారికి రెండు వేల నాలుగు నుంచి తొమ్మిది వరకు నేను ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడు రాజశేఖర్ గారి ముఖ్యమంత్రి ఉన్నప్పుడు ఉట్నూరు నుంచి కొద్దిమంది ట్రైబల్స్తో మేము ప్రోత్సహించి పాదయాత్రతో ద్వారా ఈ అటవీ భూములకి పట్టాలు ఇవ్వాలని చెప్పి చెప్పి ఆ రోజు మేమే కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్న వ్యక్తులు మేము ఆ రోజు మేమే రైతుల్ని సమైక్యపరిచి ముఖ్యమంత్రికి పాదయాత్ర తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేశాం క్యాంప్ ఆఫీస్ లోపల రాజశేఖర్ గారిని కూర్చోబెట్టి ఈ ఈ పోడు భూముల వల్ల రైతులు ఎంత ఇబ్బందులు పడుతున్నారని చెప్పి చెప్పి వాళ్ళకి లోన్ దొరకదు వాళ్ళకి ఎరువులు దొరకవు విత్తనాలు దొరకవు బ్లాక్ మార్కెట్లో విత్తనాలు కొనుక్కోవాలి బ్లాక్ మార్కెట్లో ఎరువులు కొనుక్కోవాలి ఈ పట్టా పాస్బుక్ కొన్న వాళ్ళకి ఎరువులు దొరుకుతాయి ఈ సమస్యల వల్ల వాళ్ళు నష్టపోతూ ఉన్నారని చెప్పి బ్యాంకులు లోన్ దొరకదు వీళ్ళని ఆదుకోవాలి మానవత దొరుకుతాం వీళ్ళ సాయం చేయండి అని చెప్పి అప్పుడు మేము ఒక పాదయాత్ర తీసుకొచ్చాం ఆ రోజు క్యాంప్ ఆఫీస్లో నేను మా ఇంద్రకరణ్డి గారు ట్రైబల్ నాయకులు కొద్దిమంది కలిసి ముఖ్యమంత్రి గారికి వివరించి చెప్పి అప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ రాష్ట్రంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ అందరూ మాట్లాడుకుని మాకు పోడు భూములు పట్టాలు ఇచ్చారు ఏడు వేల ఎకరాలకి సిరుపు నిర్వహణ పట్టాలు ఇప్పించాను ఆ రోజున ఏడు వేల ఎకరాలకి పట్టాలు ఇప్పించాను ఈ మాట్లాడే వాళ్ళందరూ ఇవాళ కొత్తగా పుట్టుకొచ్చి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు పోడు భూములు అని చెప్పి పోడు భూముల కొస్స తెలియదు మొదలు తెలియదు పోడు భూముల పేరు ఎత్తే మా ఓట్లు పడతాయని చెప్పి ఆశపడుతూ ఉన్నారు కానీ ఆ పోడు భూములు చేసుకున్న రైతులందరికీ మా మీద పూర్తి నమ్మకం ఉంది ఈ ప్రభుత్వం మీద నమ్మకం ఉంది మా గౌరవ అటవీ శాఖ మంత్రి జోగురామన్న గారు రెండు వేల పద్నాలుగుకి ముందు ఎవరైతే పోడు భూముల్లో ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ మేము నష్టపరచము మీ పోడు భూములకి మేము రక్షణగా ఉంటాము కానీ కొత్త అడవులు మాత్రం కొట్టమాకండి అడవులు నష్టపోయినాయి అడవులు నష్టపోవడం వల్ల అడవులు అంతరించిపోవటం వల్ల పర్యావరణ ముప్పు వస్తూ ఉంది ఇలా రాష్ట్రం ఇబ్బందులు పడతా ఉంది రాబోయే తరానికి నష్టం జరగబోతూ ఉంది
వాస్తవమే కానీ ఇప్పుడు ఈ ఈ ఈ ఈ పోడుభూముల పట్టాలు ఒక కోనప్ప ఒక సిర్పూర్లోనే ఇచ్చేది కాదు కదా ఒకవేళ ఈ పోడుభూముల పట్టాలు వస్తే అటు కేంద్ర ప్రభుత్వం పట్టాలు ఇచ్చినట్లయితే మాకైతే ఏం అభ్యంతరం లేదు కేంద్రంలో ఇలా టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కాదు కేంద్రంలో ఉంది బీజేపీ ప్రభుత్వం ఉంది ఇలా రాష్ట్రంలో మేమేమి పట్టాలు ఇవ్వద్దని చెప్పి అంటలేదు ఇవ్వండి తీసుకుంటాం మేము కానీ ఈ పోడుభూములకి రక్షణ సిర్పూర్ నియోజకవర్గంలో కోనేరు కోనప్ప మాత్రమే ఈ వచ్చే పగటి యాసగాళ్ళు ఈ వచ్చే యాసలు వేసి ఎలక్షన్కి ఏదైతే ఇప్పుడు ఒక ఏడాది ఉంది ఎలక్షన్ దానికోసం అని వర్షాకాలం కప్పలు బయలుదేరిని ఒక కప్ప పోడు భూములు అంటుంది ఒక కప్ప ఇంకొకటి అంటుంది ఒక కప్ప ఇంకొకటి అంటుంది ఈ బెక్క 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 అనే కప్పలన్నీ కూడా ఇంకొక ఏడాది కనపడతాయి ఏడాది తర్వాత మళ్ళీ ఈ కప్పలన్నీ మళ్ళీ బొక్కలోకి వెళ్ళి దాక్కునేయే వాళ్ళకు కూడా తెలుసు ప్రజలకి నాలుగేళ్ళు అయింది ఈ ఒక్కళ్ళు కనపడలేదు ఇప్పుడు వచ్చి ఒకడు పొడు భూములు అంటున్నాడు ఒకడు వైద్యం చేస్తా అంటున్నాడు ఒకడు సాగుకి చేయబడతా అంటున్నాడు ఒకడు చచ్చిపోయిన వాళ్ళకి దినానికి పైసలు ఇస్తా అంటున్నాడు ఇవన్నీ కూడా కోనప్ప ఉండబట్టే వీళ్ళందరూ మా దగ్గరకు వస్తున్నారని చెప్పి ప్రజలు కూడా అర్థమైపోయింది అంతేగాని ఈ ఆరోపణలతో పసలైన ఆరోపణలు పోడు భూముల విషయం లోపల కోనేరు కోనప్పదే రక్షణ నేనే ఆ పోడు భూములకు రక్షణ ఆ రైతులకు రక్షణ రైతులకి పూర్తి బాధ్యత నేనే కాబట్టి వాళ్ళు ఏదైతే ఆరోపణలు చేస్తూ ఉన్నారు పోడు భూములు పట్టాలి ఇప్పిలేదని చెప్పి నేను పోడు భూములు పట్టాలు ఇస్తాను ఎక్కడ మైక్లో చెప్పలేదు నేను పట్టాలు ఇప్పిస్తా అని చెప్పి నేను ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేశా బీఎస్పీ గుర్తు నుంచి నేను పోడు నేను ఏ పార్టీలో ఉన్నానని చెప్పి నా పార్టీ మేనిఫెస్టో నేను చెప్తాను నేను చెప్పలేను కదా కేవలం పోడు భూములకి మీరు ఏదైతే ఇప్పుడు పాత భూములు ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి ముప్పై ఏళ్ళ నుంచి చేసుకుంటున్నారో ఈ భూములకి నేను రక్షణ ఈ భూముల నుంచి మిమ్మల్ని ఎవరు కూడా పారదోలలేరు ఈ భూములు మీతో వ్యవసాయం చేయించే శక్తి నాకు ఏమన్నా వాళ్ళు నాకు ఆ శక్తి ఇచ్చారు నేను వాళ్ళు కాపాడుకుంటూ వస్తా ఉన్నా ఈరోజు వరకు వాళ్ళు ఆ భూమి చేసుకుంటూ ఉన్నారు ఇవాళ నా సిర్పూర్ నియోజకవర్గంలో పట్టాలు వస్తే పక్కన ఆసిఫాబాద్లో వస్తాయి అటు పక్కన గడ్చిరిలో వస్తాయి ఇటు పక్కన వరంగల్ జిల్లాకు వస్తాయి ఇటు కరీంనగర్ జిల్లాకు వస్తాయి ఒక సిర్పూర్లోనే పోడు భూములు లేవు కదా ఇవన్నీ సమస్య ఇప్పుడు మీ సొంత మేనలోనే మీ మీద తిరుగుబాటు బావట ఎగరేస్తాడు మీ మీద అనేక ఆరోపణలు చేస్తారు ఇది చరిత్రలో రావణాసుడు చే అప్పటి నుంచి సుగ్రీవుడిది చరిత్ర చూసాం ఇవన్నీ చూసుకుంటూ వచ్చాము వాడేదో ఆరోపణ చేయగానే ఆ ఆరోపణ ఏదో నిజమని కానీ లేకపోతే వాడేదో పవిత్రుడని కానీ ఎన్నో అపవిత్రుడని కాదు ఎవరి చరిత్ర ఏంటో సిర్పుని గారు తెలుసు వాడెవడైతే ఉన్నాడో డిపాయిట్లు కోల్పోయినాడు ప్రజలచే తిరస్కరించబడినవాడు నా ముందు పోటీ చేశారు వేరే పార్టీ ద్వారా పోటీ చేశారు ప్రజలు తిరస్కరించారు డిపాయిట్లు కూడా ఇవ్వలేదు అటువంటి వ్యక్తులు కూడా నా గురించి మాట్లాడితే దానికి నేను జవాబు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు నాకు నేను నాకు ఓటేసిన ప్రజలకి జవాబు చెప్పాలి ప్రజలు కనుక వచ్చి ఒక 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 ఓటరు మహాశయుడైన వచ్చి నువ్వు ఈ పని చేయలేదు ఈ పని చేయాలి లేకపోతే ఈ పని నువ్వు తప్పు చేస్తున్నావు అంటే ఖచ్చితంగా నేను అతని జవాబుదారిని అతనికి నేను కాళ్ళకి పాదాభి వందనం చేసి అతను అడిగిన ప్రశ్నకి జవాబు చెప్పి పంపిస్తా కానీ ఇటువంటి వాళ్ళకి ఆఫ్టర్ ఆల్ వాళ్ళు పట్టించారు ట్రస్ట్ పెట్టారని నిధులు ఏదో మింగేస్తారని రకరకాలుగా మాట నిధులు నాకు ఎవరు ఇచ్చారో చెప్తే నిధులు మింగ్ నేను మింగుతున్నానే మాట చెప్పారు కదా నాకు నిధులు ఎవరు ఇచ్చారు దాంట్లో నిధులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి ఆ ట్రస్ట్ ఎప్పుడు పెట్టాను ఆ ట్రస్ట్కి మరి ఎవరు నిధులు ఇచ్చినట్టు వాళ్ళకి దగ్గర సమాచారం ఉంటే అది మేము ముందు పెట్టమనండి దానికి నేను మీకు జవాబు చెప్తాను నోరు ఉంది నాలుక ఉందని ఆరోపణ చేయటం కాదు నిరూపించుకోవాలి అది కూడా నువ్వు ఒకవేళ నా మీద ఆరోపణ చేసినప్పుడు నిరూపించుకుంటేనే నీ గొప్పతనం బయటపడుతుంది నేను ప్రజల్లో తప్పులో పడతాను మీరు ఒప్పులో పడతారు మీ దగ్గర ఆ దమ్ము ఉంటే మీ దగ్గర ఒకవేళ అటువంటి ఆధారాలు ఉంటే మీ మీ ముందే చర్చకి నేను సిద్ధంగా ఉన్నా మీ ఛానల్ కానీ పత్రికా మిత్రులు కానీ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ముందు మీరు మాట్లాడితే దాన్ని జవాబు చెప్తా నేను ట్రస్ట్ ప్రారంభించింది ఎవరైనా దాతలు సాయం చేస్తారని కొద్దిమంది నాకు సూచన చేశారు మీరు ట్రస్ట్ ద్వారా కనుక కార్యక్రమాలు ఇన్ని సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు ఒక ట్రస్ట్ పెట్టండి మేము కూడా ఏదన్నా ఎప్పుడన్నా పదో ఐదో సాయం చేయాలంటే ట్రస్ట్ ఉంటే బాగుంటుంది కొద్దిమంది సూచన చేస్తే నేను ట్రస్ట్ పెట్టాను దానికి బహు కష్టంగా ఒక మూడు లక్షల నుంచి నాలుగు లక్షల రూపాయలు నాకు ప్రతి సంవత్సరం ఎవరైతే దాతలు సాయం చేస్తారో వాళ్ళు చెక్కుల రూపేణ ఇచ్చారు కావాలంటే లెక్కలు మేము ముందు పెడతా ఎప్పుడైనా సిద్ధంగా ఉన్నా నేను ఇంకొక అంశం ఏంటంటే నేను చేసే కార్యక్రమాలకి ఒక ఉదాహరణ చెప్పాలంటే నేను అంబలి కార్యక్రమం హైదరాబాద్లో
దాదాపుగా రెండు నెలల కాలం అరవై రోజులు అక్కడ అంబలి సరఫరా చేస్తా గాంధీ ఆసుపత్రి దగ్గర కూడా దాదాపు రెండు వేల నర మందికి నేను అంబలి సరఫరా చేస్తా కా సిర్పూర్ కాగజ్ నగర్లో ఆరు వేల లీటర్ల అంబలి తయారీసి డెబ్బై ఐదు రోజుల పాటు ఆ ప్రజలకి ఆ దేవుళ్ళకి నేను అంబలి అందిస్తా ఉన్నా నాకు ఆశీర్వాదం ఇచ్చింది ఆ దేవుళ్ళే నన్ను గెలిపించిన వాళ్ళే ఓడించిన వాళ్ళే ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి నేను ఆ సేవ చేస్తా ఉన్నా ఈ అంబలి అనేది ఒక అమృతంతో సమ సమానం అంబలి అనేది పౌష్టికాహారం ఈ ఎండ వేడి నుంచి రక్షిస్తుంది ఎండ నుంచి కాపాడుతుంది ఆకలి నుంచి కాపాడుతుంది మన పురాతన కాలం నుంచి అంబలి అనేది ఒక మంచి పౌష్టికారంగా మనం భావిస్తూ ఉంటాం అది నేను మళ్ళీ వాడుకలోకి తీసుకొచ్చాను కష్టంతో కూడుకున్న పని ఆరు వేల లీటర్లు డైలీ కాగజ్ నలు తయారు చేస్తాం హైదరాబాద్లో నాలుగు వేల లీటర్లు తయారు చేస్తాం ఇక్కడ మా కొడుకు వంశీకృష్ణ నా కోడలో మొదలిక ఇద్దరు కలిసి ఇక్కడ చూసుకుంటాం అక్కడ నా భార్య నా కుటుంబ సభ్యులు మా తమ్ముడు కొన్నేరు కృష్ణారావు అక్కడ మా మరదల్లో మా కుటుంబం యావత్తు ఈ అమ్మలి తయారు చేసి నా శ్రేయోభిలాష్లు దాదాపుగా నన్ను అభిమానించేవాళ్ళు స్వచ్ఛందంగా వచ్చి పనిచేసేవాళ్ళు ఒక ఇరవై మంది ఉంటారు అమ్మలి నడిచినప్పుడల్లా అమ్మలి సరఫరా చేసినప్పుడల్లా అంతమంది సాయం చేస్తే ఈ అమ్మలి నేను ప్రజలకు అందించగలుగుతా ఉన్నా ఇది సంతృప్తి ఇచ్చే అంశం ఇది మీరు అంబలి సరఫరా అయ్యేటప్పుడు నాతో పాటు మీరు రండి హాస్పిటల్కి వచ్చే పేషెంట్లు అంబలి తాగిన తర్వాత అంబలి వాళ్ళు కూడా తాగటమే కాదు ఆ డబ్బాలో నింపుకుని హాస్పిటల్ లోపల తీసుకెళ్లి మంచం దగ్గర పెట్టుకుని తాగుతారు దినమంతా ఆ అంబలి తాగి వెళ్ళేటప్పుడు మా ఫ్లెక్సీకి దండం పెట్టి వెళ్తారు ఈయన కడుపు చల్లకుండా ఈయన కుటుంబం చల్లకుండా ఈయన పిల్లలు చల్లకుండా అని చెప్పి చాలామంది దగ్గర కోట్ల రూపాయల డబ్బు ఉంది కానీ నాకు డబ్బు లేదు కానీ నాకు ఈ ప్రజల ఆశీర్వాదం ఉంది ఈయన కడుపు చల్లకుండా ఈయన కుట ఇదే నేను సంపాదించి పోవాల్సింది నా పిల్లలకి నా మనవడికి కానీ నా బిడ్డలకు కానీ ఇది నేను సంపాదించుకున్నా చాలా సంపాదించుకున్నా వాళ్ళు ఆరోపణ చేసినట్టు ట్రస్ట్ పెట్టి డబ్బులు సంపాదించి నేను అంత నీచానికి పాల్పడాల్సిన అవసరం నాకు లేదు నేనేంటో ప్రజలు తెలుసు నా దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయంటే ప్రజలు సంతోషపడతారు నా దగ్గర డబ్బు ఉందంటే నా నియోజకవర్గ ప్రజలందరూ సంతోషపడతారు ఒకవేళ కోనప్ప గారి దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయంటే చప్పట్లు కొడతారు ఎందుకంటే ఆ డబ్బులు మాయా అని ఫీల్ అవుతారు నాకు అంత ప్రజలను దోసుకుని డబ్బు దాసే అంత ఆలోచన లేదు ఆ అవసరం కూడా నాకు లేదు డబ్బులు లేకుండా ఎలక్షన్లో గెలిచాను నేను డబ్బు ఖర్చు పెట్టకుండా ఎలక్షన్లో గెలిచాను నేను ఇక పార్టీ పరంగా చూసుకుంటే సార్ కావేట్ సమయంతో మీకు విభేదాలు ఉంటాయి ఉన్నాయి అది ఎట్లా దాన్ని ఎట్లా పరిష్కరిస్తున్నారు అది ఒకటేనండి అందరికీ పదవి కావాలి అందరూ ఎమ్మెల్యే కావాలి ఐదుగురు ఎమ్మెల్యేలు కాలేరు ఎవరో ఒకడే ఎమ్మెల్యే అవుతాడు ఒకడైతే ఆ ఒకడి మీద అందరూ టార్గెట్ ఇది కామన్ జరిగేదే ఈ రాజకీయాల్లో విభేదాలు సహజమే గ్రూపులు సహజమే ప్రజల్లో పనిచేసినప్పుడు ప్రజలే దేవుళ్ళు నిర్ణయం చేయాల్సింది వాళ్ళు నేనేం పనిచేస్తున్నా ఇంకొక వ్యక్తి ఏం పనిచేస్తాడు ఇంకొక వ్యక్తి ఏం చేయగలుగుతాడు అనేది ప్రజలకి తెలుసు సిర్పూర్ నియోజకవర్గం ప్రజలకి ఒక డైరీ ఉంది జేబులో పెట్టుకుంటారు అందరి జీవిత చరిత్రలు ఆ పుస్తకంలో ఉన్నాయి ఎలక్షన్ వచ్చేప్పుడు పేజీలు తీసి చూసుకుంటారు చదువుకుంటారు చదువుకున్న తర్వాత నిర్ణయం చేసేది ప్రజలు విభేదాలు అవి పరిష్కారం చేస్తే పరిష్కారం అయ్యాయి కాదు ఒకళ్ళు చెప్తే వచ్చాయి కాదు ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు వద్దంటే ఆగేవి కాదు పార్టీ అన్నీ చూసుకుంటుంది కావేటి సమయ అనేతో విభేదాలు అనే విషయాలు అవి పక్కన పెట్టండి అవి అప్పులు వస్తుంది మనకు అవసరం లేదు అవి రెండు వేల పద్నాలుగులో కేసీఆర్ ప్రభంజనం ఆ ప్రభంజనాన్ని కూడా తట్టుకొని మీరు ఎలా ప్రజల మనసును ఎలా చూడకున్నారు ఏం చేశారు జనం కోసం మీరు ఎందుకు మిమ్మల్ని గెలిపించుకున్నారు అప్పుడు రెండు వేల నాలుగు నుంచి తొమ్మిది వరకు నేను ఎమ్మెల్యేగా పనిచేశాను నా పనితనం అన్నది బేరీజ్ చేసుకున్నారు అప్పుడు కూడా కష్టపడ్డాను చాలా వరకు సమస్యలు తీర్చాను రెండు వేల పద్నాలుగు వచ్చేటప్పటికీ ప్రజలు ఆలోచించుకున్నారు ఏ వ్యక్తి అయితే తెలంగాణ రాష్ట్రం అయితే సాధించుకున్నాం ఈ రాష్ట్రంలో ఈ నియోజకవర్గాన్ని ఎవరైతే అభివృద్ధి చేస్తారని ఒక ఆలోచన చేశారు చేసి ప్రజలు నాకు అవకాశం ఇచ్చారు కానీ మీరు స్థానికేతరుడు మళ్ళీ మీరు అదే అది పొరపాటు అండి నేను స్థానికేతరుడు కాదు నేను స్థానికుడిని ప్రతిభ వాళ్ళే స్థానికేతరుడు నేను పుట్టింది అక్కడ పెరిగింది అక్కడ చదువుకున్నది అక్కడ నాతో పాటు పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో ఉద్యోగంలో పాల్గొన్న వాళ్ళు ఇవాళ కూడా ఉన్నారు నా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు నా క్లాస్మేట్స్ ఉన్నారు నేనే ములికి పర్సన్నే ప్రతిమ వాళ్ళు నాన్ ములికి కాబట్టి 
ఎవరైతే పోటీ చేశారో వాళ్ళంతా స్థానికేతరులు నేనే స్థానికుడిని కాబట్టి ప్రజలు నాకు ఓట్లేశారు గట్టిగా నమ్మకం కొనేరు కోనపే స్థానికుడు అని ప్రజలు ఇచ్చిన జాబ్ ఇది కాబట్టి దాన్ని మనం అంతటితో మర్చిపోవాలా అది కేవలం ఆరోపణలకి పనికి వస్తాయి పనితనాన్ని చూశారు నేను చేసిన సేవను చూశారు ప్రజలు ఓటేశారు నాకు నన్ను ఆదరించారు నన్ను నాకు ఆశీర్వదించారు అందుకే మొట్టమొదటి అసెంబ్లీలో ప్రమాణ స్వీకారం చేసేటప్పుడు నా నియోజకవర్గ ప్రజలకు పాదాభి వందనం అని చెప్పి నేను నేను అసెంబ్లీలో ప్రమాణం చేశాను నేను వాళ్ళు దండం పెట్టినాక నేను నేను అసెంబ్లీలో ప్రమాణం చేశాను ఆ మానుభావాలు నన్ను ఏమీ లేని వాడిని నన్ను రెండుసార్లు ఎమ్మెల్యే చేశారు నేను పని చేయాల్సిన బాధ్యత ఉంది ఇంకా ఎక్కువ పని చేసే చేశాను ఇప్పుడు ఇంకా చేస్తాను ఇంకా ఇంకా కష్టపడతాను అన్న రోజు పదహారు గంటలు తిరిగి కష్టపడి పని చేసేవాడిని అది ప్రజలు చెప్తారు అది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఏ నినాదంతో వెళ్తారు ఎన్నికలకి కేసీఆర్ గారి అభివృద్ధి నినాదంగా ముందుకెళ్తాం కేసీఆర్ గారు ఏదైతే సిర్ పునియోజకర్గానికి ఇప్పుడు మాకు నిధులు ఇచ్చారో వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్లో ఏడు రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ శాంక్షన్ చేశారు పదిహేను వందల మందికి ప్రతి సంవత్సరం కొత్త పిల్లలకి చదువు చెప్పించే అవకాశం ఇచ్చారు రోడ్లు అన్నీ డబల్ రోడ్లు అవుతూ ఉన్నాయి వైద్యం పరంగా బ్రహ్మాండంగా చేస్తూ ఉన్నాం రేపు రైతులకి ఎకరాకి నాలుగు వేలు ఇవ్వబోతూ ఉన్నాం రెండు పంటలకి ఎనిమిది వేల రూపాయలు ఇవ్వబోతూ ఉన్నాం ఇంటింటికి మంచినీరు ఇవ్వబోతూ ఉన్నాం ఎక్కడ కూడా సమస్య లేకుండా చేసాం శాంతి భద్రతల విషయంలో చక్కగా చూసుకుంటూ ఉన్నాం ఎన్ని రకాలు చేసినాక పేపర్ మిల్ కూడా ఖచ్చితంగా తెరిపిపోతూ ఉన్నాం ఇంకా మమ్మల్ని ఆశీర్వదించక ప్రజలు మాకు మాకు దీవించకపోతే ప్రజలు ఆలోచించరా దీవించకపోతే ప్రజలదే తప్ప ఉంది ప్రజలు తప్పని అంటలేదు ఒక్కోసారి ఒక్కో సందర్భంలో ప్రజల నిర్ణయం కూడా ఒక రకంగా ఉంటుంది దానికి ఏమి రెండు వేల తొమ్మిదిలో ప్రజలు నిర్ణయం తీసుకున్నారు అది తప్పట్లేదు కదా ఇప్పుడు కూడా తప్ప ప్రజలు ఒకసారి ఒక సందర్భంలో వాళ్ళకు ఒక రకమైన ఆలోచన వస్తుంది ఒకసారి ఇది తప్పు అనిపిస్తుంది వాళ్ళ మనసుకి నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు దానికి కట్టుబడి ఉండాల్సిందే ప్రజలు నన్ను దీవించపోతారా అనే గొప్ప నిర్ణయంతో ఉన్నాను అదొక్కటే కాకుండా మీకు అక్కడ ప్రతిపక్షం కూడా బలంగా లేదనేది ఒక మాట దాని గురించి మనం మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదండి ఇంకా బాగా కష్టపడాలి ఇప్పుడు కొత్తగా ఆడబిడ్డలు ఆదుకునే కార్యక్రమం మొదలుపెట్టాను ఓ పక్క చదివిస్తూ ఉన్నాను పిల్లల్ని ఇవాళ కాలేజీల్లో ఇంటర్మీడియట్ విద్యను ప్రోత్సహిస్తూ ఉన్నాను ఆ పిల్లలకి నేను స్వయంగా నా కుటుంబం యావత్ దగ్గరుండి మధ్యాహ్నం భోజనం అందించి ఆ సమయాన్ని వృధా పోకుండా దూర ప్రాంతాల నుంచి నా పిల్లలందరినీ కూర్చోబెట్టి కొద్దో గొప్ప భోజనం అందించి వాళ్ళందరినీ సమయం వృధా కాకుండా చదివిస్తూ ఉన్నాం దాంతో ఈరోజు తొంభై రెండు శాతం పిల్ పిల్లలు పాస్ అయ్యారు ఈ సంవత్సరం నూట నూరు శాతం పాస్ కావాలని చెప్పి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాను ఆ పిల్లలందరూ ఆశీర్వదించరండి నాకు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు నన్ను ఆశీర్వదించరా అదేవిధంగా ఇలా ఆడబిడ్డల కోసం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాను గర్భిణీ స్త్రీల కోసం రక్తహీనత ఉన్నటువంటి ఆడపిల్లలకి వాళ్ళకి మనం హిమోగ్లోబిన్ శాతం ఎనిమిది శాతం కూడా కింద ఉన్న ఆడపిల్లలను గుర్తించి వాళ్ళకి మనం ఒక ఫుడ్ ఇచ్చి ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నాం ఒక పోషక పదార్థాలు అందిస్తూ ఉన్నాను గత నెల ప్రారంభం చేశాను ఇప్పటికి నలభై ఐదు రోజులైంది ముప్పై రోజులనే మంచి పరిణామాలు చూశాను ముప్పై రోజులకే మంచి ఫలితాలు కనపడి నాకు ఆనందం అనిపించింది గత నెల గౌరవ వైద్య శాఖ మంత్రి గారిని తీసుకెళ్ళి అటువంటి బిడ్డలను గుర్తించి ఒక్క వంద అరవై మూడు మందికి ఆ పాకెట్లు అందించాను వాళ్ళందరూ ముప్పై రోజులు దాన్ని చక్కగా ఉపయోగించుకున్నారు అక్కడ ఉన్న ఆశా వర్కర్లు ఏఎన్ఎంలు చక్కగా దాన్ని సద్వినియోగపరిచారు ఈరోజు మంచి రిజల్ట్ కనపడుతూ ఉంది రెండు శాతం హిమోగ్లోబిన్ పెరిగింది వైద్య సిబ్బంది చెప్తూ ఉన్నారు ఒక చోట ఒకటిన్నర పెరిగింది ఒక చోట రెండు పెరిగింది ఇది చాలా గొప్ప విషయం వాళ్ళకి నాలుగు నెలల పాటు ఈ పోషక ఆహార పదార్థాలు అందించి మంచి పుట్టే పిల్లలు కూడా చక్కటి పిల్లలు బలంగా పుట్టే అవకాశాలు ఉన్నాయి వీళ్ళు కూడా ప్రస్తుతం అప్పుడు ఇబ్బంది లేకుండా అవుతుంది రక్తహీనత నుంచి బయటపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఒక కొత్త ప్రయత్నం మొదలుపెట్టాను ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా నన్ను ఆశీర్వదించారు వైద్య శాఖ మంత్రి గారు సంతృప్తి పడ్డారు వైద్య శాఖ అందరూ కూడా సంతోషంగా ఉన్నారు మా కలెక్టర్ గారు కూడా సంతోషంగా ఉన్నారు ఈ నెల రెండు వందల తొమ్మిది మందిని గుర్తించాం రెండు వందల తొమ్మిది మందికి ఈ నెల ఉన్న పన్నెండో తారీఖు నాడు వాళ్ళకి ఫుడ్ అందించాము ఇది సక్సెస్గా కావాలని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుతూ ఉన్నాను తప్పకుండా మేము కూడా కోరుకుంటున్నాం అరవై రోజులు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా అనేక టీవీ ఛానల్లో ఈ రక్తహీనత గురించి మీరు ప్రసారం చేస్తూ ఉన్నారు ఈ ఛానల్ మిత్రులందరూ కూడా నేను హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను దీన్ని మీరు అందరూ కూడా హైలైట్ చేసినట్లయితే నేను చేసే ప్రయత్నంలో మీ సహకారం కనుక పూర్తిగా కనుక నాకు దొరికినట్లయితే మారుమూల ప్రాంతాల్లో ఐరన్ ట్యాబ్లెట్లు కానీ ఈ పోషకాహార పద
ఐరన్ ట్యాబ్లెట్లు వేసుకోవడానికి వెనక ముందు చేస్తారు ఈ పోషకాహార పదార్థాలు ఏ మేత ఏ మేరకు అందుతున్నాయో మీ అందరికీ తెలుసు నాకు కూడా తెలుసు మనం ప్రత్యేకంగా ప్రయత్నం చేద్దామని ఒక కార్యక్రమం తీసుకున్న సంవత్సరం కాలం పాటు ప్రతి ఆడబిడ్డకి ప్రతిరోజు యాభై గ్రాములు రాగిపిండి యాభై గ్రాములు బెల్లం ఇరవై ఐదు గ్రాములు నువ్వులు యాభై గ్రాములు పల్లి పట్టి రోజుకి రెండు వందల గ్రాములు ఫుడ్ నేను వాళ్ళకి అందించి ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నాను ఇన్ని చేస్తున్నారు కదా డబుల్ బెడ్రూమ్ల విషయంలో ఎందుకు వెనక పడ్డారు డబుల్ బెడ్రూమ్ అనేది ఒక సమస్యాత్మకం ఉంది మా దగ్గర అదేంటంటే మా భూములు అంతా నల్ల సాయిలు బాగా ఉన్నాయి చాలా పెద్ద పునాదులు దోతే కానీ డబుల్ బెడ్రూమ్ కట్టలేము ఇప్పుడు కాంట్రాక్టులు తీసుకున్నారు పనులు చేయకుండా పక్కన పెట్టారు మేము వాళ్ళకి ప్రోత్సహిస్తూ ఉన్నాం ఇసుక మేము ఫ్రీగా ఇస్తాం కంకర్ కూడా తక్కువ రేట్లో ఇస్తామని చెప్పి ప్రోత్సహిస్తూ ఉన్నాం కొద్దిమంది ముందుకు వస్తూ ఉన్నారు తొందరలో దాన్ని కూడా మేము పూర్తి చేసే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం ఒక డబల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు మాత్రమే మా నియోజకవర్గంలో పెండింగ్ ఉన్నాయి వాస్తవమే ఇది కొంత ఇబ్బందికర సమస్య భూమి విషయంలో ఎలాంటి దళితుల భూమి విషయంలో కొంత మేము కొంత భూమి ఇవ్వగలిగాము కొంత ప్రాసెస్లో ఉంది ఇప్పుడు ఒక ఐదు వందల ఎకరాల దాకా కలెక్టర్ గారు మా జాయింట్ కలెక్టర్ గారు కొత్తగా వచ్చారు వారు కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తూ ఉన్నారు ఆర్డీఓ కూడా మంచి యువ కూడా వచ్చాడు ఆయన కూడా బాగానే పనిచేస్తూ ఉన్నారు ఈ గ్రామాల్లో తిరుగుతున్నారు కొద్దిమంది ఎవరైతే భూములు ఇస్తామంటున్నారో వాళ్ళతో చర్చలు జరుపుతూ ఉన్నారు ఆ చర్చలని సఫలీకృతం అవుతే తొందరలోనే ఒక ఐదు వందల ఎకరాలు నా నియోజకవర్గంలో రైతులకి ఇవ్వబోతూ ఉన్నాను సో థ్యాంక్ యూ కోనప్ప గారు చాలా అంటే నియోజకవర్గానికి సంబంధించిన చాలా మంచి విషయాలు చెప్పారు వచ్చే ఎన్నికల్లో కూడా మీరే ప్రతినిధిగా ఎన్నిక అవుతారని ఆశిస్తున్నాము ఆల్ ది బెస్ట్ సార్ కీప్ వాచింగ్ యోయో టీవీ ఛానల్